Bien, habíamos hablado ayer, ¿no es cierto?, de... Eh, ¿Cómo es esto? De, una, de unas preguntas para que ustedes puedan responder. Y sí, efectivamente han enviado eh, ya ¿no? sus, sus, sus respuestas. Tircia, buenas noches. Licenciado, buenas noches, Tircia. Entonces, vamos a ver un poquito eso antes de empezar y a, mo y a modo que también vayan eh, ingresando los demás eh, compañeros. ¿ya? A ver, había... Eh, eso vamos a esto vamos a cerrar un segundito. Esto vamos a cerrar. Porque todavía no vamos a, a entrar a eso. Bien, eh, la primera pregunta era, ¿no? ¿cómo se realiza la anulación, ¿no? la, la anulación de una declaración de mercancías? ¿ya? Esa era una de las preguntas. Y efectivamente sí han habido, eh, no muchos, sí unos cuatro, a ver, cinco, Seis, eh, estoy viendo, revisando ahorita, siete, siete, siete estudiantes, oh, siete participantes que han enviado sus, sus respuestas, ¿ya? Eh, a ver, un segundito. Por lo tanto, a ver, vamos a ver. Vamos a ver eh, si han respondido bien o también vamos a resolver un rapidito ya el tema de estas preguntas. A ver, ¿cómo se realizó o cómo se realiza ¿no? la, la, la anulación de una declaración de mercancías? A ver, eh, Eva, tengo, ¿está Eva en sala? Sí, licenciado, presente. ¿Cómo estás, Eva? Ya, tengo Todo bien. Tu, gracias. Tengo tu, tus respuestas. Evidentemente, es, es, ¿no? ya es, es, está, está muy, muy, muy descrita, digamos, ¿no? Pero eh, también entregó eh, las otras compañeras, por ejemplo. Eh, ¿Dónde está acá? Verónica, ¿está en sala? ¿No está Verónica en sala? ¿Cómo estás, Verónica? Eh, bien, tú también enviaste tus respuestas así rapidito, pero lo tuyo eh, era, es, no sé, es un poquito, no, muy, muy, muy resumido tal vez, pero no das las pautas, ¿no? No, no, no explicas las pautas, las causales, por ejemplo, el motivo de una anulación de una declaración. ¿Tendrá que existir alguna causal o simplemente puede ser a, a criterio o a responsabilidad del declarante decir que la anulo ¿sí? o, o tendrá necesariamente que existir una causal eh, bueno en el respecto de las causales no lo he indagado muy a profundidad como usted dice licenciado sin embargo eh, he evidenciado ¿no? que la aduana ha emitido una resolución mediante la cual eh, indica el procedimiento que se debe seguir respecto al cual eh, todo se inicia con una nota que tiene que enviar el declarante para poder eh, para que así efectos de lo que se vaya a descargar un técnico de la aduana va a evaluar la solicitud y ve una solución eh, administrativa aceptando o negando la solicitud de anulación básicamente y... es basado en la resolución que ha emitido la aduana ya Está bien, existe también ¿no? eh, en el artículo 112 del reglamento, ahí nos, ahí nos da eh, eh, las causales, por ejemplo, ¿no? para poder eh, eh, proceder a la anulación. Y evidentemente, eh, ¿no? lo, lo que tú dices es una solicitud escrita, ¿no? pero ahora... Ya como estamos con el mediante el sistema suma, ya todo tiene que ser mediante el sistema. Ya no existen 
eh, sí existen unos formularios, pero tendríamos que elaborarlos mediante el sistema, ya mediante el sistema. Entonces, una causal, por ejemplo, para que ustedes me puedan decir, como con un ejemplo, sí, con un ejemplo, el artículo 112 nos dice eh, una causal, ¿no? Para la anulación. Dice, las mercancías declaradas que no puedan ser desaduanizadas, dice, dice en la administración de aduana en la, que se en la que se presentó la declaración, por disposiciones normativas expresas que lo prohíben. ¿Ya? Entonces, esa es una causal, ¿no? O vuelvo a leer, y si ustedes están con, con la ley, por favor, vayan a, a, perdón, con el reglamento, vayan al, al artículo 112, ya que dice, las mercancías declaradas que no puedan ser desaduanizadas en la administración de aduana en la que se presentó la declaración, por disposiciones normativas expresas que lo prohíben. Ya, esa es una causal. Pero eso lo tenemos como artículo y como interpretación. ¿Cómo podríamos interpretar eso? O sea, podríamos dar algún ejemplo tal vez de esa causal que dice que si yo he presentado, por ejemplo, una declaración en, en la administración de aduana interior, ¿sí? he presentado ahí, pero me dicen que por disposiciones normativas expresas no puedo, ¿sí? me prohíbe eh, realizar una nacionalización en esa administración. Por lo tanto, es una causal ¿no? para la anulación de la misma. Pero, ¿cuál será el motivo? ¿Habrá algún motivo, es decir, un ejemplo en qué situaciones se dará esto? Que en una administración no pueda yo nacionalizar. Eso es lo que me dice. Usted no puede nacionalizar en esta. Está prohibido. ¿no? Por lo tanto, vamos a anular su, su declaración. Eso me dice... Eh, el artículo. ¿Podemos dar algún ejemplo? ¿Qué dice? Eh, licenciado, buenas noches. Eh, ¿Puede ser las mercancías eh, que estén destinadas para la frontera? Ya. Eh, por ejemplo, eh, los fierros. Ya. Que estén para fronteras. Ah, ya. Hay, 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 ya. hay un decreto que establece, ¿no es cierto?, que eh, todas las mercancías que están bajo un listado, ¿no es cierto?, bajo una lista, esas sí o sí tienen que ser eh, desadonizadas en frontera, ¿no? Si alguna de esas mercancías que están en esa lista, por ejemplo, eh, la llevamos a una aduana interior, ya está prohibida, ¿no? Por lo tanto... Según este, esta, esta, esta la ley, me dice que esa, esa DUI se tendría que, eh, esa declaración se tendría que anular, ¿sí? Anular, ¿ya? Ese sería un, un buen ejemplo, ¿ya? Ahora, iremos con un hito más, ¿sí? Para, para ver, a ver, eh, existen como ocho causales. Uh, a ver, el régimen, dice, el régimen aduanero solicitado, en la declaración de mercancías no es aplicable a las mercancías declaradas. Vuelvo a leer. El régimen aduanero solicitado en la declaración de mercancías no es aplicable a las mercancías declaradas. ¿no? Si eso sucede, dice que se procede a la anulación de la misma. ¿Podríamos dar algún ejemplo? Licenciado, no sé si en este caso aplicaría, digamos, como más adelante había el ejemplo del RITEX, ¿no ve? Porque más adelante las preguntas que es el RITEX y demás, es un régimen. Si yo declaro, digamos, en, el, en ese régimen y quiero ingresar, digamos, por otro régimen que no le corresponde, ¿podría ser una causal? Eh, eh, ¿Aplicaría en esta causal? A, a, ver, a ver, un ejemplo más claro, o sea, ¿quieres aplicar el RITEX? Sí. Ya. Que sería un régimen, pero no le corresponde, porque mi mercancía ya no, no digamos, no va, no, no va a alcanzarle, digamos. Yo, yo no. quiero ingresar por otro régimen. 
Eh, ya, pero un eh, poquito más para ejemplo, para, para entender, ¿podrías dar el ejemplo de esas mercancías? Por ejemplo, yo conozco un colega que trabaja en la parte del, de la parte de Curtiembres y él trae cueros. Y, en el, y, es, y ellos sí se benefician con el Ritex, porque como el Ritex dice, es una mercancía que va a ingresar, eh, la van a ingresar, ¿verdad? El, cuero, el cuero, por ejemplo, ingresa, pero va a volver a salir ya como un producto final. Ya. ¿Eso podría ser un caso, licenciado, tal vez en este caso? No, que pero, es decir, pero, yo estoy alcanzado por el Ritex y quiero ingresar por otro régimen, digamos. Por error podría ocasionarse, digamos. Y podría anular mi, mi declaración, digamos. Eh, no, eh, tendría, a ver, si yo por ejemplo estoy introduciendo lo que tú dices, cuero, ¿no? Para poder ser de procesado y transformado. El proceso. Y es bajo el régimen del RITEC, ¿no es cierto? Pero si yo lo ingreso como el régimen general, por ejemplo, ahí sería la, 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 el ejemplo. Ahí sería el ejemplo, digamos. Yo por, eh, en algunos casos, digamos, por error o por desconocimiento, lo quiero ingresar por el régimen general. Pero ya mi empresa me dijo, no, nosotros estamos alcanzados por el RITEX, por ejemplo. Ahí ya puedo yo decidir, decir, no, quiero anular mi declaración. No, no, no. En ese ejemplo no, porque eh, eh, el, el, el cuero, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, se puede aplicar a cualquier modalidad del régimen, ¿no? Puede ser general, puede ser anticipado, puede ser el RITEX, ¿no es cierto? ¿No? Si, si, si yo por un error le pongo régimen general, el sistema me va a aceptar. Ah, ya. va a aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuero también aplica a ese régimen, ¿no? Aplica. Ah, ya. ¿No? En, en este caso dice que esa mercancía no aplica a ese régimen. Por ejemplo, en, en, en lo que tú dices, en el RITEX. A ver, Eva, la pregunta es, ¿qué mercancías se admiten para el régimen del RITEX? De ahí tenemos no. que... ¿Mm? Las que van a van a sufrir un cambio aquí, licenciado. Bueno, es lo que mercancías específicas no tengo, pero lo que he leído es la que se van a van a van a importarse y van a van a sufrir un cambio aquí y luego van a volver a salir. Es decir, van Correcto. a sufrir van a sufrir un proceso, ¿verdad? Correcto. De transformación. Eso. Sí. Luego mercancías específicas no tengo, licenciado. Ok, Bien. A ver, alguien alguien eh, sabe qué qué mercancías eh, aplican al régimen al, al régimen del RITEX? O sea, ¿qué mercancías están permitidas para el régimen del RITEX? Aquí dice, el... por ejemplo, dice, para poder ser objeto de emisión temporal para operaciones de reparación, restauración o conocimiento de automotores, aeronaves, maquinaria, motores, equipos u otro tipo de mercancía que requiere alguna de las operaciones previamente señaladas, incluidos sus, sus repuestos, partes y piezas. ¿Podrían ser esas, licenciado? Pero si tú mencionas a esas, esas no van a sufrir ninguna transformación. Porque sí. ahora en el RITEX ya, ya existen dos, ¿no? Podemos clasificar una, la que tú dices, para la transformación y, ¿Y otras, otras que son para el reparo o arreglo, ¿no? Arreglo, por eso dices eh, eh, herramientas, ¿no? repuestos, ¿no? Eso es para arreglar, ¿no? Para, pero no esas, es, eso no va a sufrir una transformación, no va a sufrir una transformación. Entonces, ahora se ha habilitado también ya ahora, ¿no? bueno, no ahora, hace unos cuatro o cinco años, porque antes solamente decían que, el, que en el RITEC solamente se aceptan, ¿no es cierto?, se aceptan mercancías, tres tipos de mercancías. Materias primas, bienes intermedios y semielaborados. ¿Ya? Son las únicas tres tipos de mercancías que se aceptan bajo el régimen del RITEC. Ahora ya se ha ampliado un poco más, ¿no? Eh, pero ya son para el, el tema de reparar, no para que sufran una transformación. Ejemplo, lo, eh, o sea, ¿por qué se ha abierto estas otras? Es más que todo por el tema aeronáutico, ¿no? Es decir, alguna nave, por ejemplo, en un avión, eh, tiene un desperfecto. Los técnicos que tenemos acá, por ahí, ¿no? O sea, no... No, no tienen esas herramientas e, e instrumentos para poder tal vez de, de detectar esa falla, ¿no? Unos calibradores, etcétera. Entonces, bajo el régimen del CITE, ahora sí se permite ¿no? el ingreso de estas herramientas para poder ser, para poder reparar, ¿no? Algunas otras. En este ejemplo te pongo eh, las naves, ¿no? Las aeronaves. Entonces, entran y vuelven a salir, pero esas no sufren ninguna transformación. Tampoco transforman, digamos, ¿no? 
Entonces, eso ya, ya es solamente para mercancías, para reparar ¿no? arreglos a otros que ya están funcionando, como maquinarias, aeronaves, etc. Inicialmente, entonces, el RITEX para la transformación, solamente tres mercancías, ¿no? Materias primas, bienes intermedios y semielaborados. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, estoy queriendo importar televisores y le pongo bajo el régimen del ZITEX ¿no? televisores, no, no, no aplica, esas mercancías no aplica para ese régimen. Por lo tanto, es, un, es una causal para la anulación de esa declaración. ¿Ya? No sé si eh, ha estado claro, Eva. Sí, ahora sí, licenciado. Yo también, ya más al, al hacer el cuestionario, tenía más preguntas que respuestas. Ah. <risa> por justamente por la, por la interpretación de la, de la información que tenemos, podemos obtener del internet y de, claro. de la misma página de aduana, ¿verdad? Sí, sí, todo está ahí, todo está ahí. Todo está ahí prácticamente, pero hay más, como le decía, yo tenía más preguntas que, re, que las respuestas. Claro, ahí está, ¿no? Ahí está el tema de saber interpretar, ¿no? Porque la ley, o sea, lo que tú, o sea, han puesto, no sé, ¿no? En el CITEX. Dice, sí, no para sufrir, pero ¿qué tipo de mercancía? ¿No? También lo dice en el procedimiento, ¿no? pero ya podemos entender, porque esas sí van a sufrir un proceso de transformación. ¿no? Entonces, que yo quiera aplicar televisores bajo el régimen del CITES, eso no, no va. ¿no? No, no va. Carlos. Una consulta. Eh, bajo este régimen eh, de importación, ¿podría darse el caso de maquinaria especializada que entrara bajo contrato? Que, que cumpla una función específica y luego se, se vuelva a salir. Maquinaria. No, no, Carlos, maquinaria no. Lo que sí puede ingresar son herramientas, ¿no? Herramientas, que es muy diferente. Ahora, si tú quieres introducir una maquinaria, ¿no es cierto?, ya no tendrías que utilizar el régimen del RITEC. Además, el RITEC solamente te dice para cierto sector, ¿no?, como les había especificado. Pero ya una maquinaria para que realice algún trabajo, tendrías que ingresar bajo el régimen de admisión temporal, ¿no? Para el perfeccionamiento pasivo, ¿no? Pasivo. En ese caso va a entrar, no sé, pues se separarás, harás algo y tendrá que salir, en el caso de maquinarias, ¿ya? Pero el ZITEX no habla de maquinarias, no habla de herramientas, ¿no? Herramientas, calibradores, instrumentos, ¿no? Pero no como una maquinaria... Grande, que bueno, el ejemplo, no, no sé para qué puede ser esa maquinaria, ¿no es cierto? Pero en, en, en términos generales, no aplica ya para maquinaria, sí para herramientas, ¿no? Que las puedas reparar ahí. ¿Ya, Carlos? Sí, licenciado, gracias. Ok. Bien, y no sé si alguien más tiene alguna consulta sobre esto, ¿no? So, so, sobre, como les decía, esas preguntitas que son interesantes, ¿no? Si bien, como decía Eva, todo está en la ley. Todo está, es copiar y pegar, ¿no? Si fuese así, es copiar y pegar y punto, ¿no? Todos hemos contestado. Pero ya, si yo les pido un ejemplo, por, ¿no? por ejemplo, <ríe> valga la redundancia de esa pregunta, ahí está la cosa, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo puedo poner? Entonces, para poder eh, realizar esas interpretaciones. ¿Ya? A ver, la otra era, eh, ¿cómo realizo el desis desistimiento de una declaración de mercancías? Y eso ya lo habíamos visto, creo, ayer, ¿no? Un poquito. O sea, el desistimiento no es que, eh, que, que un compañero participó y decía estoy desistiendo de la mercancía, por lo tanto lo estoy dejando en abandono, ¿no? Eso, eso no es así. Sino simplemente yo estoy eh, desistiendo de la declaración, ¿no? De la declaración. Y con, esa, con ese desistimiento yo me estoy desvinculando con la obligación tributaria. A eso era, ¿no es cierto?, en el tema tributario. O sea, hemos, hemos dirigido al tema tributario. Por lo tanto, en un, de, en un desistimiento, yo eh, desisto de la declaración y me des, desvinculo de mi obligación tributaria. Pero hay, una, hay un requisito ¿no? y una característica para esto, para poder realizar el desistimiento. ¿Cuál será esa característica o requisito fundamental? A ver, eh, voy, a voy a preguntar yo, voy a ver los que han ingresado, a ver, Mireia, ¿está en sala? Mireia. No está. 
A ver, acá hay otro. Ahora sí estoy entrando al sistemita. Dice eh, Valkiria. Ah, no. Sí, Valkiria, ¿está en sala? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Valkiria? He visto que has enviado, pero no estoy revisando ahorita tus, tus respuestas. Pero sí, está que has enviado. ¿Tú podrías decirme ese requisito acerca del desistimiento? Eh, bueno, licenciado, no estoy segura, pero yo asumo que sería el tema de no haber pagado los tributos a aduaneros, ¿no? Correcto. O sea, es un requisito que dice para el desistimiento, yo tengo que realizarlo, ¿no? Antes del pago de tributos a aduaneros. Para que la aduana me acepte. Y esto es automático, ¿no? Esto es automático, porque yo eh, eh, pongo en el sistema el desistimiento y, y, y automáticamente es, eh, no tengo que mandar notitas, nada, nada. Todo por el sistema. El único requisito es que lo haga dentro de los tres días, ¿no? O antes del pago de los tributos a aduaneros, ¿no? Si está así, bien, eh, eh, está muy bien, Barquiria. ¿ya? También es válido en algunos casos, como decíamos en la parte de despacho anticipado, pero es que ahí, digamos, ya va a haber una asignación de, de canal, ¿verdad? Ya va a ser verde, rojo. ¿Eso también aplicaría, licenciado? Es para el desistimiento. Para el desistimiento. Es decir, no solamente, cuando... digamos, antes del pago de los tributos. También no, no sé si aplicaría antes ah. de la asignación de canal. No, 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 no. No, no. La ley, el, el procedimiento explica claramente, ¿no? Claramente dice que el desistimiento se tendrá que realizar antes del pago de los tributos aduaneros. No dice antes de la asignación de canales, ¿no? Por lo tanto, eh, en un despacho anticipado, ¿no es cierto?, se pagan los tributos aduaneros. Entonces, hasta antes inclusive de eso, yo ya tendría que haber desistido. La asignación de canal ya es otra etapa, ¿no es cierto? Es posterior a la, al pago de los tributos aduaneros en un despacho anticipado. Por lo, ten, por lo tanto, en ese momento ya no aplica ya, ya, no, ya no puedes desistir, porque ya has pagado. ¿no? Porque el desistimiento, ¿qué te dice? Te libera de, de, de la deuda tributaria. ¿no? Pero en ese caso, como ya has pagado, ya no puedes desistir. Ah, ya, ya licenciado. Entonces, la única sería antes de pagar antes, los tributos. Antes de pagar los tributos. ¿Ya? Listo, gracias, okay. licenciado. Muy bien. Disculpe. ¿Sí? ¿Verónica? Sí, licenciado, le habla Verónica. Eh, bueno, yo no estoy muy segura. ¿En qué momento se efectúa el pago de los tributos? Ya, habíamos indicado, dependiendo de la modalidad, ¿no? De la modalidad a la que yo me esté acogiendo. En una modalidad de un despacho general, ¿no? Están, y todas están bajo el régimen de importación. Entonces, en una modalidad de un despacho general, el pago de tributos ¿no? se lo realiza después de haber sido aceptada la declaración ¿no? por parte de la aduana. Es decir, cuando me asignan, me asignan el número. En la DUI es una C, ¿no? la C número 4040. En la DIM ya es eh, un número más largo, ¿sí? de, de cinco dígitos. Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, tengo tres días para pagar. ¿no? Tres días, que me, que me dice la ley. Ahora, eh, eh, en, el, en, en el anticipado, es, es lo mismo, ¿no? Voy a pagar, es decir, lo, me voy a anticipar, inclusive pagando los tributos aduaneros, simplemente antes que arribe la mercancía. ¿no? Eso habíamos explicado. Y en un despacho inmediato hay dos opciones, no dos opciones, dos, dos formas. Una, cuando se tiene que pagar mercancías y la cuando se tiene que pagar los tributos y la otra, cuando no vas a pagar tributos, cuando se trata de mercancías que vienen por el tema de eh, algún socorro, ¿no? de un auxilio para un desastre eh, natural. ¿ya? Serían esos momentos en los cuales se genera ¿no? la deuda tributaria y el plazo de los tres días. No sé si se ha entendido, Verónica. Perfectamente, licenciado. Solamente que aclara tal vez un punto, estoy errada, ver, errando. Eh, cuando menciona el último punto, eh, cuando no se paga, cuando no se paga, obviamente, eso ya no aplica, ¿verdad? Se tiene que regularizar, sí, sí. O sea, no es que no se paga. Tienes un plazo de 20 días o 30 días, dependiendo, y en eso recién vas a pagar. ¿no? Recién vas a pagar. Perfecto. Ok. Licenciado, la aclaración. Bien. Bien. A ver, entonces, ¿dónde está? A ver, acá está. 
Ahora teníamos otro, ¿no? ¿Cómo concluye el tránsito aduanero o cuándo concluye el tránsito aduanero? ¿Ya? A ver. Eh, ¿Quiénes más han, han... Los que han presentado su... su sus, eh, sus, sus, pero sus respuestas, a ver, sería interesante eh, que participemos. Helen, has enviado. Sí. Carlos también. Sí, a ver, ¿en qué momento finaliza el régimen? Ay, ¿Cómo es el tránsito aduanero? El momento de. Eh, cuando llega. Cuando se realiza el cierre de tránsito aduanero y cuando. Eh, nos entregan el parte de recepción cuando ya se ha descargado la mercancía y tenemos como documento de respaldo el parte de recepción claro, no, ahí está sencillo ¿no es cierto? o sea, no es cuando llega el no es cuando el cierre de tránsito sino es cuando eh, eh, nos entregan o se emite ¿no es cierto? el correspondiente parte de recepción por el concesionario se dice que ahí termina ¿no? Y después de eso, eh, la, la mercancía, ¿qué pasa con la mercancía? ¿A qué régimen ingresa? Porque es un, un proceso, ¿no? Primero es un régimen, después al otro régimen, después pasa a otro régimen, así. Entonces, ha empezado con las reglas de tránsito aduanero, ¿no es cierto? Una vez que concluye, ¿a qué régimen pasa? Mire ya, ¿quieres participar? ¿A qué régimen pa pasaría? A ver. Depósito temporal. Depósito transitorio. Eh, temporal, transitorio, no. O sea, va a ingresar directamente en forma genérica al régimen de depósito aduanero. ¿No? Genérico, va, va a ingresar, esa mercancía ya está bajo el régimen de depósito aduanero. Ahora, se, 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 se aplique o se destine, ¿no? Dependiendo de la mercancía, creo que hay una pregunta de esas igual, ¿no? O sea, ¿qué tipos de depósitos hay? Ya es otra cosa, ¿no? Pero en forma genérica, la mercancía ingresa bajo el régimen de depósito aduanero, en forma general. Eso ya es, eh, es sencillo, digamos, de interpretar, ¿ya? ¿O tienen alguna duda de eso? Bien. ¿Quién determina los plazos y rutas? ¿Dónde están? A ver, los que han, los que han enviado su... ¿Dicen yo? Sí, adelante. Bueno, yo, como considerando lo expresado ¿Sí? la noche de ayer, sí, sí, ¿Ya? sí, eh, eh, me pidió que por lo menos corresponda a tres, he estado respondiendo a medida que... Bueno, he completado siete, pero le he mandado primero a tres. Así que mil disculpas, genial. ahorita ya estoy terminando las diez. De acuerdo a lo que he averiguado, he, he sacado, no sé si la resolución todavía sigue vigente, pero quien determina los plazos y rutas es la aduana nacional mediante resolución de directorio 01015 del 2018, eh, emitida el 10 de julio del 2018, que aprueba el manual de vías, rutas y plazos autorizados para el tránsito aduanero. Ya. No sé si la resolución sí sigue vigente, eso sí le puedo ser sincero, porque he extractado del internet. Ok, no, estamos bien. O sea, ¿quién determina? No, eh, es, es obvio, ¿quién determina? No? ¿Quién decide? La aduana nacional como tal, su directorio, mediante una resolución, etcétera. Pero yendo un poquito más allá, como ejemplo, ¿no es cierto? Como ejemplo, eh, si bien el directorio el directorio ha sacado esa resolución, ¿no? El directorio dice, señores, esta es la resolución o el decreto, la circular, etcétera, para determinar las rutas y plazos. Listo. Pero ¿quién asigna entonces? Ahí está la pregunta. No ¿quién determina? ¿Quién determina? Ya hemos visto, el director. Pero ahora, ¿quién asigna en la ruta y plazos? ¿Quién asigna? A ver... Esto ya está en la práctica, ¿no? En la práctica ya es quien asigna. Lo administrativo es quien determina, ¿no? Quien hace la, el, el, el decreto, la circular, dirá esto es así, esto se va a hacer así, ¿no? Se va a hacer así. Pero ya en la práctica, ¿no? ¿Quién realiza la asignación de ruta y plazo? Físicamente licenciado sería un técnico aduanero. Ya. Y, eh, eh, a ver, ya, estamos muy bien. Muy bien, el, el, que, el que va a asignar es un técnico aduanero, un funcionario de la aduana, etc. Entonces, 
o otra pregunta relacionada, ¿no? ¿En dónde ¿no? se asigna la ruta y plazo? Licenciado, la Hola. ruta y el Sí, buenas noches. Buenas la noches. ruta y el plazo se asigna en la zona de partida. El transportador al, en, al, al momento de generar su manifiesto eh, en la aduana de partida es que se generan los rutas y plazos. Por ejemplo, si, si, y si vamos a tener un, una aduana en tránsito, esta aduana se constituye en, en una eh, aduana de control donde le vuelven a generar el plazo. Esto sucede, por ejemplo, en tránsitos que tienen como destino un tercer país. Perfecto, ¿no es cierto? Acá también Mireia, el director de la aduana, sí. Eh, Himbert en la administración aduanera de partida, ¿no? Entonces, en las administraciones de partida, ¿no es cierto? Se asigna, ¿no? Se asigna la ruta y plazo, ¿ya? Entonces ahí se va a generar y va a concluir lo que habíamos visto, ¿no? El cierre de tránsito en una aduana de destino, ¿no es cierto? Sale de una de partida y bueno, va a llegar a una de destino, ahí finaliza el tránsito aduanero con el respectivo o con el respectivo emisión del parte de, de eh, recepción. No, ahí estamos bien. Ahora, un hito, a ver, uno más, dice qué modalidades ¿no? existen de tránsito aduanero. Licen, perdón, anteriormente para Adelante. complementar tengo una duda. Buenas noches, sí, primeramente. Buenas noches. buenas noches a todos. Eh, estas resoluciones de directorio, la que, la que nos leyó el, el compañero, si bien eh, yo también leí del internet, eh, bueno, la misma resolución anula las resoluciones anteriores, ¿no? ¿Qué factores uh, analizan y quiénes componen este directorio de la aduana para para tomar ese criterio, ¿no? Esa duda tenía. Bien. A ver, ¿quiénes eh, pertenecen al directorio? O sea, el directorio, eh, ¿cómo te podría decir? Está asignado, ¿no? El directorio, ¿quién los asigna? El presidente, ¿no? Igual sale por, por, por situaciones más políticas, diremos, ¿no? O sea, ahora, ¿cuál es la función de los directores? Los directores no hacen, ¿no? No hacen el tema de... Eh, eh, estas modificaciones que tú estás diciendo, ¿no? Se, se anula tal resolución y esto se aplica, no. A ellos se les pasa ya el, el listito, ¿no? Así el borrador, digamos. Entonces leen y lo único que van a hacer es poner su firma y eh, autorizando que, que entre en vigencia esa, esa nueva norma, resolución, o qué, sé, qué sé yo. ¿Quién realiza este tipo de modificaciones y por qué? lo hace el Departamento de Normas y Procedimientos de la Aduana Nacional, ¿no? Entonces, es un departamento justamente que está viendo todo lo que son los procedimientos. Entonces, seguramente, cuando modifican o cambian o anulan, desechan, ¿no?, como se abrogan o derogan algún artículo de una ley, de un procedimiento, etcétera, es porque han visto que existe tal vez, eh, no sé, a ver, un, ¿cómo podría llamar? Un, una demora, ¿no?, ¿No? Muchos demoran acá, a ver, eliminaremos este paso, ¿no? Es decir, con los operadores de comercio ¿no? exterior, ¿qué hacen? Hacen sus quejas, ¿no? No me atiendes rápido. Eh, eh, en este punto, ¿no? Uy, es, eh, es un cuello de botella, por ejemplo, ¿no? Ahí se quedan tres días, ¿no? Tres días. Entonces, tanta queja, ¿no es cierto? Puede decir que ya, a ver... Veremos, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar el Departamento de Normas y Procedimientos? Por lo tanto, analizarán, verán y dirán, sí, efectivamente, es que ellos son de escritorio, ¿no? Eso tenemos que tener eh, en cuenta. Los que hacen las normas están en, el, en los escritores y no saben la parte operativa realmente, qué es lo que sucede. Ellos dicen, se tiene que hacer así, obviamente, Tal vez teóricamente, manualmente, es, está muy bien, ¿no? Ese, ese procedimiento está excelente, pero ya en la práctica, ¿no? En la práctica no sabes la magnitud de, de operadores que existen, ¿no? ¿Cuántos, cuántos camiones ingresan diario, cuántos hace, cuántos funcionarios aduaneros tienen para, para resolver el problema de todos, ¿no? Eso ya no se fija. Por lo tanto, la, la parte operativa es la que tiene que lidiar con todo esto, ¿no? Entonces, van llegando las quejas, y tal vez las mismas administraciones hacen sus consultas o dicen a, a normas, mire señores, aquí hay a este desfase, tienen que modificar. Entonces, ellos son los encargados de realizar este tipo de modificaciones, ¿no? 
pero a consecuencia de que existen ciertas quejas, ¿no? O sea, que no están de acuerdo, entonces analizan, ven otra vez, entonces lo hacen. Ahora último, con el, con el, con el sistema suma, ¿no? Una maravilla, pero hay semejantes vacíos, ¿no? Que, que ahí ya los operadores, no, no puedo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Si esto no me genera, no hace... Entonces hay los problemas. Entonces seguramente esos problemitas tienen que ajustar porque todo tiene que ir pues eh, a la par, ¿no es cierto?, a la par. La ventaja, la ventaja de ahora del sistema SUMA es que, es que este sistema SUMA es propio de la aduana nacional, ¿no? propio de la aduana nacional. El SIDUNEA que se manejaba antes no era de la aduana, ¿no? era un sistema que han comprado, ¿no?, de, que ya existía, que se manejaba en casi todos los países latinoamericanos y que no se podía hacer nada, ¿no? O sea, te han vendido así y así no más funciona. Por eso es que antes de que exista el SUMA, este sistema, algún vacío que existía en el sistema y como no era nuestro sistema, no podíamos entrar a revisar, a mejorar, no podíamos salían los, las circulares, ¿no? Fue un pura circular. Ahora se tiene que hacer así. Ahora se tiene que hacer así, ¿no? Ahora se tiene que hacer un puro papel a la realidad boliviana, porque el Sidunea se ha hecho, pues, eh, en, en otro país. Pero ahora ya el suma, ya, ¿no? Como es propio, entonces hay fallas y modifican eso. Ya están empezando a revisar el sistema, hay que sacar esto, modificar. Entonces, es, es como les podría decir, manejable, ¿no?, modificable en ciertos puntitos donde se quedan ahí y hace que, que se retrasa también, ¿no? Pero como cualquiera, ¿no? Entonces, yo pienso que con un, un, un año más que si yo este sistema va a ser muy bueno. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Okay. Licenciado, okay. disculpe, yo tengo una consulta, bueno, más que una consulta es quería saber si estoy equivocada. En la parte del tránsito aduanero, licenciado, en mi entendido, yo no yo no conozco muy bien de la importación y de la exportación, es desde que ingresa, digamos, en frontera, en, la primer, en el primer control de aduana, hasta que llega a la agencia despachante, licenciado. ¿Y el tránsito aduanero? Es, Sí, esa, esa es mi duda, digamos, en la definición como tal, porque también la he buscado, no, así es como la he interpretado, y me gustaría que me aclare, por favor, la todo el, todo ese procedimiento, ¿no?, que es el, el tránsito aduanero en general. Bien, a ver, de acuerdo a la ley, si tú lo tienes ahí, ¿no?, que nos dice que el régimen del tránsito aduanero eh, se divide en dos, podríamos llamar. Uh -huh. Tránsito internacional y tránsito nacional. ¿no? El tránsito internacional es aquel que pasa más de una frontera. Y sí. se inicia, ¿no? Se dice, se inicia el tránsito aduanero en las aduanas de partida. ¿no? De partida. Ahora habría que establecer cuáles son las aduanas de partida, ¿no? ¿A qué aduanas nos estamos refiriendo como aduanas de partida? Es donde se inicia. Y esto es muy, ¿cómo te podría decir? En Arica, por ejemplo, ¿no? si la mercancía está ingresando por el puerto de Arica, la, el, la, aduana de, de, la aduana de partida está en el mismo puerto de Arica. Es decir, que ahí se genera la ruta y plazo. Pero si estamos trayendo por Iquique, no. Ahí en Iquique no, no tenemos una aduana de partida. Tendría que ser en, el, en la frontera, en este caso, donde se asigna la ruta y plazo. ¿Y esto por qué? Porque... En algunos puertos sí tenemos representación boliviana como eh, las agencias exteriores, que son las ASPBs. Las ASPBs son agencias exteriores que tienen, eh, ¿cómo les podría decir? Eh, eh, tuición o ¿no? algo así en los puertos, pero no los tenemos en todos los puertos. Los tenemos en, en, en el puerto de eh, Arica, de Matarani, ¿no? de, de Moyendo, no sé, creo que existe... Entonces, ahí sí, sí se consideran aduanas de partida porque tenemos presencia aduanera. Está la aduana ahí, ¿no? Pero en Iquique, por ejemplo, no hay. No hay ni ASPB, no hay aduan, no hay nada. Entonces, por lo tanto, no se considera como una aduana de partida, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el régimen, se inicia en una aduana de partida, ya tendríamos que identificar 
explicarlas cuáles son, y culmina no con el agente despachante, sino culmina con la entrega de la mercancía en, el, en, en la administración de destino y además con la elaboración del parte de recepción. Ahí culmina lo que es el tránsito aduanero, como tal, en forma genérica. ¿ya? Ahora que... Eh, sufra ciertos desperfectos en, en todo eso, ¿no? De A y B, se detrás, se, se sufre un siniestro, eh, se le, cualquier cosa, pero ya está dentro del régimen aduanero. Ahí tendríamos que ver otras situaciones. Pero como tal, ¿dónde se inicia y cuándo culmina? En una aduana de partida y en una aduana de destino. No sé si ahí era tu pregunta, Eva, o, o algo más. No, licenciada, sí está súper claro. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces, a ver... Eh, eh, ah, estábamos en las modalidades, ¿no? Ah, para poder identificarlas, por ejemplo, ¿cuáles serán eh, consideradas aduanas de salida? ¿Cuáles son las administraciones denominadas aduanas de salida? Y ahora sí vamos a empezar a... Con con el puntaje, ¿no? Hoy es 18. Bien. Aguilar, Eva, está, ¿no? Sí, presente. Ok, estamos muy bien. Belén, Verónica. Belén, Verónica, no está. Canaviri. Sí, eh, de las y hacia terceros países. Ya esa es una modalidad. Ok, Maribel, ¿no? Maribel, ¿tú podrías decirme que, cuáles son las aduanas denominadas de salida? Dame un ejemplo. De salida. Eh, Eso es muy simple. Las fronteras, licenciado, ah. donde están... La, la, dame a ver. Sí, 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 está bien, está bien, Bruni, está bien, Carla. Eh, sí. Las aduanas de salida serían las fronteras, eh, yo que sé, eh, Matarani, Iquique, no, Arica. No, 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 esas no son fronteras, eh, Carla. Pues, fronteras. Uh, Tú me estás describiendo puertos. Ah, no, los puertos, verdad, verdad. Sí. Eh, sería ¿Ya? desaguadero, tambo quemado. Ya, correcto. Eh, hay otro, Pisiga. Pisiga. Y Puerto Acosta, de, 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 todo, de, de todo el país, ¿no es cierto? Esas Ajá. son las aduanas de salida. Y, y Carla, las aduanas de ingreso, ¿cuáles serían? Las aduanas de ingreso. Y... Denominadas de ingreso. Eh... No, no se ha licenciado. Ok. Córdoba, Gabriel, ¿está en sala? No está. Escobar, Valquiria. Sí, licenciado, aquí estoy. No está. Ah, Valquiria, ok. A ver, a ver. Uh... Uy, licenciado, me parece en curva, pero yo asumo que son todas las aduanas por las que ingresan las mercancías. No sé si aplica, que serían las mismas aduanas por las que sale también. Yo, yo, yo asumiría pero, que también sería desaguadero. Pero, pero estás, en, estás en lo correcto, pues, Valkyria, ¿no es cierto? O sea, Carla, <risa> las mismas que tú has dicho sí, de salida sí. también son de ingreso. ¿no es cierto?, porque salen del país e ingresan al país, entonces son aduanas de frontera, ¿no?, son las aduanas de frontera, ¿ya? La diferencia sería, licenciado, que, o sea, obviamente hay un personal de funcionarios de ambas, ¿no?, de ambos países que atienden este tema con... Sí, sí, ah, tiene razón. ¿No es cierto?, o sea, es, salen Exacto. y entran, son, ¿no?, de ingreso y salida son las mismas... Eh, aduanas de frontera, ¿ya? Bien, ¿no es cierto? Entonces, con esas interpretaciones estamos 
estamos viendo ¿no? que, que, que hay alguna diferencia. Uh, a ver, acá, eh, este más veremos. ¿Qué se debe considerar, dice, al momento de querer ingresar un vehículo por sus propios medios? Ingreso de vehículos por propios medios. A ver, aquí. Ya. Herrera Ingrid, Verónica, ¿vas a hablar? Licenciado, buenas noches. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Tienes dos faltas. Sí, licenciado, se, se complicaron algunas situaciones. Ingrid, ¿sabes algo sobre el tema de ingreso de vehículos por propios medios? ¿Has podido indagar, ver? Eh, licenciado, lo que más o menos entiendo es los, los cuando una persona natural hace su importación de de manera personal, de un vehículo particular. No sé si estoy equivocada. Su importación de manera particular. Mm, a ver, un poquito más, un poquito más, si alguien podría eh, complementar. Entonces, para esta situación, eh, el importador debe registrarse en la aduana y el auto debe entrar a zona franca, eh, y cumplir algunos requisitos de ley. Eh, por lo que leí era algo así como que una prueba de gas, una prueba de, de aerosoles, eh, cuando uno hace una importación de manera particular. Así es. Eso sí es una importación, pero lo que estamos... La pregunta es ingreso ¿no? de vehículos por sus propios medios. Entonces, vamos a poner el ejemplo. ¿O ¿Alguien quiere poner un ejemplo? Sí, sí. Eh, pero, Verónica. Bueno, eh, de acuerdo a lo que establece el licenciado, disculpe. Adelante. Hola. Sí, sí, adelante, Marcelo. Hola, hola. Sí, sí, Marcelo, vamos. Hola, hola. Marcelo, sí, se escucha. Todos quieren hablar. Hola, hola. Van a, entonces, la manito vamos a, vamos a poner, ¿ya? Hola, hola. Sí, sí, Marcelo, vamos. Ah, lo que pasa es que estoy, creo, mal con el internet. Eh, sí, estoy re mal. Bueno, espero que me escuchen, si no... Sí, 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 adelante, adelante. Eh, ah, eh, bueno, el revisado de la ley general de aduanas eh, está... está esta figura establecida en la ley 1990 y establece de que eh, se entiende como vehículos que ingresan a territorio nacional por sus propios medios, aquellos eh, comprendidos entre 12 a 20 toneladas, que no requieren necesariamente portar mercancías, pero eh, presentando el manifiesto internacional de carga, previa autorización con una resolución administrativa y eh, una garantía, con una boleta de garantía a efectos de cumplimiento de los tributos aduaneros. Ya, perfecto. Pero, eh, a ver, un poquito más, ¿no? O sea, eh, un ejemplo, un ejemplo, cómo se daría el ingreso de, de, de vehículos por sus propios medios. Si bien ¿no? No, 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 nos ha descrito eh, Marcelo lo, lo que dice la norma, ¿no?, eh, Presentando una no, boleta. Creo que estoy mal con el internet, licenciado. Mil disculpas. Eh. No te preocupes, Marcelo, no, pero ya he tomado en cuenta. Bien, ¿alguien más que podría, eh, querían hablar algunos? Eh, licenciado, acotando lo que indicaba mi compañera anteriormente y a mi compañero también, eh, sí la importación se puede hacer, digamos, para un importador en, para consumo, eh, o sea, para uso propio. Uh -huh. Ya, como, como indica mi compañero, eh, este vehículo puede ser un trasto camión, como ejemplo, yeah. por la capacidad, por el tamaño. Eh, eh, esos son permitidos y tienen eh, también, eh, eh, hay, por ejemplo, vehículos con peso eh, 
superior a, lo, a los 20 toneladas donde sí requieren requisitos. Eh, bueno, el documento de respaldo sería su MIC y su CDT. Ya. Ya. Eh, lo que yo también presenté era eh, vehículos, o sea, vehículos inferiores por la capacidad de peso de 12 uh -huh. toneladas eh, uh -huh. sí requieren, como indicaba mi compañero, de acuerdo al artículo uh -huh. de la ley, eh, sí requiere la garantía y eh, una resolución aduanera. Perfecto. Bien, Helen. Fernando. Eh, sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, estaba ahí tal vez por otro lado. Creí, bueno, escuchando la respuesta de los compañeros, ¿no? Eh, me imaginé que eran los vehículos que estaban eh, ingresando, eh, como decía la pregunta, por sus propios medios. Eh, creí que eran vehículos que estaban, no sé, pasando de país en país, ¿no? Y haciendo, yo sé yo, un recorrido. Ay, y, ay, ay. ay, ay, ay. Me un poco limpiado, creo, la idea. Está bien. A eso, Fernando, se llama el, el régimen del CIBETUR. ¿Ya? Del CIBETUR. Beymar. Licenciado, sí, en el, eso lo, yo también lo leí en el internet, está en el artículo 86, 86, donde dice, ¿no? Y en la última parte también dice, los vehículos automotores que ingresen a territorio aduanero nacional, por sus propios medios, están prohibidos de transportar mercancía de importación, ¿no? Excelente, sí. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por propios medios?, Licenciado, Licenciado, yo entiendo sí. que son vehículos que son de alto tonelaje, entonces eh, un poquito el traslado por las dimensiones y por el peso mismo no es necesario traerlos en otro medio de transporte, entonces ingresan por propio medio. Eso es lo que Bien. yo entiendo. Bien. ¿Alguien más el último que quería acotar? Sí, eh, entre la, en la normativa Pero, que nos... Eh... ¿Aló? Sí, sí, adelante. Licenciado, en la, entre la normativa que nos menciona, nos, nos permite ingresar vehículos entre 12 y 20 toneladas, eh, eh, mayores a 20 toneladas y vehículos inferiores a 12 toneladas, que puedan ingresar por sus propios medios, por su, por su motor, en este caso. En el, en, el, en el caso de vehículos superiores a 20 toneladas, licenciado, si ¿Sí? se utiliza... Eh, Unidades para el transporte de estos vehículos, ¿igual puede ingresar bajo esta metodología? Eh, no. Eh, eh, estas, estas modalidades, llamaríamos a hacer, ¿no? que es ingreso por propios medios, es justamente para aquellos vehículos que no van a ser eh, transportados sobre un medio de transporte, no, es decir, sobre un camión. ¿ya? Ahora... Eh, si son, imagínense, superior a 20 toneladas, son pues ya ¿no? Esos, esas vol vol volquetas, por ejemplo, muy grandes, que si, algo, si se puede traer sobre un medio de transporte, se puede, ¿no? Se podría, no habría ningún problema. Pero la ley nos dice que salvando, ¿no? Dándonos una solución que por el tonelaje que tienen o por la, las dimensiones tal vez que estos tengan, pueden ingresar por sus propios medios, o sea, manejándolos, ¿no es cierto? A eso quiere decir, pero cumpliendo con estos requisitos, inclusive inferiores a 12 toneladas, imagínense, 12 toneladas es, es un vehículo, ¿no? un automóvil, ¿no? Que se puede, tengo yo la opción ahí, me da la opción la ley, pero tengo que cumplir esos requisitos. Por lo tanto, esto eh, se considera más aplicaría a superiores a 20 toneladas, ¿no? Por el mismo tema del peso que algunos camiones ya no pueden soportar, ¿no? O eh, arrastre, ¿no? Su arrastre de tonelaje ya es... es, es eh, no llegaría a las 20 más su peso de él, casi serían como unas, no sé, 25 toneladas que tal vez no jala, ¿no? Pero sí existen algunos medios de transporte, por ejemplo, los, los Loboys, ¿no? Los Loboys son unos medios de transporte que están habilitados para más, ¿no? Superior a las 20 toneladas. Entonces, tal vez en eso sí se podría traer, pero... No se podría ambas, ¿no? Si yo pongo al medio de un medio de transporte, ya no se llamaría por sus propios medios. Ya sería un tránsito normal, un tránsito adonero, ¿no? Sobre un medio de transporte. O bien traigo sobre un medio de transporte o lo traigo por sus propios medios. Pero no puedo, digamos, hacerlo 
lo mismo en uno, ¿ya? No se podría. Bien, eh, yo creo que ahí quedaríamos, o tal vez tienen alguna pregunta para poder empezar nuestra clase. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Bien, excelente. Gracias. Sí, adelante. Una consulta. Eh, sí, sí. Averiguando un poco sobre eh, los viajeros internacionales, el monto que pueden ingresar, eh, un poco vi lo que son los eh, ingresos denominados eh, menor cuantía. Ya. Eh, en sí menciona un valor de dos mil dólares, igual que el viajero eh, internacional. Eh, eso quería consultar el licenciado, esa parte de los dos mil dólares, si, si puede ingresar como menor cuantía. Ya, excelente. Eh, a ver, eh, ¿qué nos dice eh, el procedimiento de eh, menor cuantía? ¿no? Requisito indispensable es que tu valor de esa mercancía no debe exceder los dos mil dólares. ¿Ya? Dos mil dólares. Si, si tu valor de tu mercancía no excede los dos mil dólares, lo puedes realizar mediante un despacho de mínima cuantía. Ahora, ¿qué pasa cuando, esto es muy aparte ¿no? del, del régimen de viajero que tú haces mención? Ahora, ¿qué pasa en el régimen de viajero? ¿No es cierto? Que también había una pregunta. Eh, tenemos una franquicia, ¿no? Existe una franquicia en el régimen de viajero. Pero, y esa franquicia es de hasta mil dólares. ¿no? ¿Qué quiere decir? Si nosotros viajamos a Chile y nos traemos algo, ¿no? Nos compramos, no sé, un producto, dos, tres, que no exceda los mil dólares, ¿no es cierto? ¿Qué dice la norma? Que no voy a pagar ningún tipo de impuestos. Ningún tipo de impuestos. Ahora, si excede, ¿no? Si excede los mil dólares, pero no supera los dos mil, ¿no? Ahí está, nos está poniendo otros, ¿no? o otra, Otros plazos. Si no supera los dos mil, dice que lo puedo realizar como mínima cuantía, pero ya en el régimen de viajero. Pero ahora, si sobrepasa los dos mil en un régimen de viajero, dice que ya no puedo hacerlo ni como viajero, ni como mínima cuantía y tengo que hacerlo en un despacho general o normal, aplicando o a través de una agencia despachante de aduana. Entonces, como verás acá, la diferenciación es del valor de la mercancía. Hasta mil no pago nada. Mayores a mil, pero menores a dos mil, mínima cuantía. Mayores a dos mil, ya necesariamente una agencia despachante de aduana. ¿Ya? No sé si ahí era tu pregunta. Sí, licenciado. Gracias. Ok. Bien, eso también tenemos unas preguntas, ¿no? Había del régimen de viajero. Pero bien, vayamos a nuestro tema, ¿sí? Que es el... Eh, el procedimiento, el régimen de importación, o oh, perdón, el régimen de exportación, ¿ya? Así como tenemos el régimen de importación, también existe lo que es el régimen de exportación, ¿ya? ¿Y qué es el régimen de exportación? Obviamente es la salida, ¿no es cierto? La salida eh, física, llamaremos, ¿no? De, eh, de una mercancía, que además, ¿no? O sea, es definitivamente, dice que cuando sale ya no puede volver, ya no debería volver esa mercancía, pero más adelante lo vamos a analizar si, si es así o no es así. El objetivo es establecer requisitos y formalidades ¿no? para el despacho aduanero de mercancías bajo el régimen de exportación definitiva y temporal, ya nos está hablando, ¿no? Acá ya tenemos dos, de, do, dos modalidades, incluidas, dice, las reexportaciones según las diferentes modalidades de transporte. A ver, eso más lo vamos a ver. El alcance a todo aquel operador que realiza operaciones de comercio exterior, ¿ya? Vayámonos directamente a lo que son los procedimientos. Primera pregunta que les hago. A ver, dentro del procedimiento de exportación, ¿no? Se, se manejan dos tipos de... Se, no se manejan, se... Um, se diferencian, podremos decir, ¿no? Se, se usan dos términos para el tipo de mercancías, pero solo en el régimen de exportación. Se dice que son mercancías nacionales y mercancías en libre circulación, ¿ya? Se, 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 se manejan dos tipos de mercancías. Las mercancías nacionales 
y las mercancías en libre circulación. Entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por mercancías nacionales y qué entendemos por mercancías denominadas en libre circulación? A ver. Vamos a seguir acá con nuestra listita. Landa Noelia, ¿está en sala? No está. Mamani Vilma. No la tenemos en sala. Marca Fernando. Presente, licenciado. Ok, Fernando, ¿podrías decirnos? Si puedes definirnos o si no la conoces, no la conoces, ¿no? ¿A qué se dice mercancías nacionales y cuáles serían las mercancías en libre circulación? Las mercancías nacionales serían las que se han eh, producido con materia prima y, y han sido transformadas en territorio nacional. Ya, o, entiendo excelente. Yo que las mercancías en libre tránsito podrían ser las que gozan de algún tipo de acuerdo eh, o tratado de libre o con, tratado comercial entre los países, ¿no? Ya, ahí todavía estamos un poquito... Lo primero estamos correcto. Eh, Fernando, ya las nacionales son aquellas las que producimos en nuestro país, ¿no es cierto? Ahí está. Pero lo otro eh, todavía falta. Paco Marco. Bien, ¿no está? Zodas Helen. Presente. Helen, que son mercancías en libre, denominadas en libre circulación. Las mercancías que pueden ir eh, en, libremente por territorio nacional eh, es eh, que ya hayan pagado su, ese, sus tributos aduaneros. Excelente. Entonces son aquellas mercancías que han ingresado legalmente al país, ¿no es cierto? Se las denomina en libre circulación porque pueden ser... Una vez que nacionalizo esas mercancías, las puedo llevar a Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, etcétera, ¿no? Libre circulación. Por lo tanto, hay dos mercancías nacionales que se producen acá y las de libre circulación, que son las mercancías importadas legalmente, que han pagado sus impuestos y tributos, ¿no es cierto? Y por eso pueden circular libremente en el territorio nacional. Bien, Gerli. Entonces, para empezar, ¿no? Para ir identificando, porque más adelante vamos a ver si aplica o no aplica, ¿no? Este tipo de mercancías. Consideraciones generales, ¿no? Mi asesinado, ¿Qué? perdón. Adelante. Eh, Se puede considerar, en alguna vez escuché que algunas mercaderías que no son producidas en el país, pero que son importadas, eh, ¿se, las puede, eh, ¿se las puede también exportar? Esas también serían de libre circulación, o sea, mercadería, digamos, yo traigo, hace en cantidad de, o detergente de un determinado país, ¿no? Eh, importo y puedo exportar eso a otro país. Puede, puede, pero ahí ya, eh, además de una exportación, vamos a decir, porque generalmente las exportaciones se hacen mercancías que produce un país, ¿no es cierto? Eso sí podemos exportar, que cumplen ciertos requisitos, sí. Pero si quisiéramos exportar un, produ un producto que anteriormente lo hemos importado, sí se puede importar, pero ahí entraría un requisito más, ¿no? Un requisito más para realizar la exportación de este bien denominado en libre circulación, ¿no es cierto? Porque el ejemplo que pone es un ejemplo nada más, ¿no? Hemos importado detergente, hemos nacionalizado, pero ahora este detergente lo quiero exportar o vender, no sé, al, al Perú, ¿no? Se puede, se puede, pero ahí tendría que, eh, se, se tiene un requisito más, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante, o si no, ahora lo definimos y para más adelante eh, ya hablamos, ¿no? Entonces, eh, primera pregunta, ¿qué requisitos necesito para exportar una mercancía nacional? ¿Cuáles serán los requisitos para poder exportar una mercancía nacional? ¿Por qué no? 
lo voy a analizar y por qué no. Nosotros habíamos hecho el año pasado igual, no hemos cambiado los fondos con Santa Cruz de Carlos. Un pez por más nada, nada, nada. Helen. Helen, tu audio estaba. Dale, a ver. Sí. Eh, eh, los requisitos para la exportación de una mercancía nacional, ¿no, Lick? Sí, sí. Mm, bueno, eh, depende la, merc la mercadería que se va a exportar. Eh, si son alimentos, ya tenemos ya es que contar con los certificados eh, de SENASAC, eh, de ya. certificado de inocuidad alimentaria, ejemplo, alimentos. Eh, dependiendo del producto. Bien. Además de su factura, su lista de empaque, ¿no es cierto? Además uh -huh. de eso, eh, dependiendo del producto. Muy bien, ya lo tenemos. Pero ahora, si yo quiero exportar una mercancía denominada en libre circulación, además de factura, eh, lista de empaque, certificaciones, si, si corresponde o no corresponde, ¿qué más tengo que presentar? ¿O qué requisito más me va a exigir la aduana? Lice, no sé si el tema de operador, como el certificado del Senavex como para exportar, o eso es muy básico. Eh, eso ya es eh, no básico, ¿no? Sino es genérico más bien. O sea, todos los que queremos exportar tenemos que registrarnos, ser exportadores y demás, digamos, ¿no? Entonces es muy genérico. En este caso es simple, ¿no es cierto? A ver. Si yo quiero exportar un producto que anteriormente he importado, ¿no? el ejemplo que puso el compañero detergente nos puede servir, ¿qué documento más tengo que presentar? La aduana me va a decir, un momentito, señor, si usted quiere exportar esto, primero muéstreme esto o presente esto. En ese caso... ¿Certificado de origen? No, 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 certificado de origen no, porque si he, si, si he importado de, 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 de Brasil... Mmm, no aplica, ¿no es cierto?, eh, origen a Bolivia. Mire ya, lista de empaque, factura, de, de or, ¿qué? certificado de origen, declaración de exportación, documento de transporte. Esos son los genéricos, ¿no es cierto? Entonces, licenciado, sí. Eh, en este caso tal vez demostrar que el producto eh, ha ingresado legalmente al país y pagando los, eh, los aranceles correspondientes, demostrar. Sí, sí. ¿Cuál sería ese documento exigible? El documento, el DUI. En este caso, si ha entrado por el SIDUNEA, evidentemente la DUI, ¿no es cierto? Entonces, ese es el documento. La aduana se tiene que certificar que eso lo, ese, ese, ese producto denominado libre circulación haya ingresado legalmente al país. Porque imagínense, ¿no? Es en el ejemplo de los detergentes, quiero exportar. La aduana, señor, muy bien, tiene factura, tiene todo, pero ¿dónde está su declaración de importación? No, no tengo. Entonces, ¿qué pasa si no presenta este documento, que es imprescindible? ¿Qué pasaría? A ver. Sería contrabando. Lógico. Esa mercancía ha entrado por contrabando, entonces es motivo de comiso, ¿no es cierto? Más bien, en vez de exportar, te van a quitar. ¿Por qué? Porque mm, ha entrado ilegalmente, pues, ¿no? Porque para poder exportar una mercancía denominada en libre circulación, tienes que presentar la declaración de importación, como bien decía el compañero, que demuestres tus aranceles, tus tributos, etcétera, y que ha entrado legalmente. Por lo tanto, si no tienes, se considera que ha ingresado en contrabando y en vez de exportarlo, te van a quitar y van a, ¿no es cierto?, te van a comisar la mercancía. Entonces, ese es el requisito, ¿no es cierto?, primordial, no, no, claro, primordial en este caso para el tema de mercancías denominadas en libre circulación. ¿Ya? Muy bien. A ver, eh, ¿qué nos dice el tema de eh, generalidades? ¿no? Registro del padrón de operadores a comercio exterior. Este es lo mismo, ¿no? Tanto para exportadores como para importadores yo tengo que registrarme en el padrón ¿no? de la aduana nacional. Si no, no voy a poder realizar ningún tipo de operaciones, en este caso de exportación. El uso de la firma digital, así como habíamos hablado del declarante de las, de, en tema de importaciones, ya se maneja la firma digital, ¿no es cierto? Ya para, y está en el procedimiento que tendríamos que obtener, ¿no? Obtener lo que se considera eh, la firma digital para los, para los documentos, ¿no? Y a través del sistema eh, del SUMA. 
Eso es lógico. Después, eh, la elaboración de la declaración de mercancías de, de exportación, que ahora se denomina DEX, por si acaso. Antes era la DUE, ¿no? Declaración Única de Exportación. Ahora es la Declaración de Exportación, ¿no? Ha cambiado solamente, que dice la DEX. También existe el aforo, ¿no? Existe un aforo para el tema de eh, las exportaciones y además tenemos lo que es el tema de eh, la verificación de la FELCC, eh, perdón, FELCN en el tema de las exportaciones. Pero vayamos viendo um, eh, estos puntos. Yo pienso que acá estos dos puntos son interesantes, el aforo y la verificación. Por lo demás, ya lo conocemos. ¿Qué entendemos por el aforo? ¿Qué es un aforo? A ver. Es igual, licenciado, el, el lugar donde lo verifican las mercancías que van a salir, licenciado, igual que el, cómo van a ingresar, ¿verdad? Eh, sí, pero este aforo, eh, sí, 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 a ver, a ver, vamos a ver, eh, está bien, pero existen dos tipos de aforo, ¿no?, en, en, en el tema de las exportaciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Eh, existen lo que son los aforos en... Eh, podríamos decir, en, en los lugares ¿no? o, o en, las, en las administraciones de salida, ya, ya sabemos cuál es una administración, perdón, de partida, ¿no? las que puede ser en las administraciones de partida o en las propias instalaciones del exportador. ¿no? Entonces, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, cuando yo estoy exportando, por ejemplo, cinco cajas de, 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 de chompas de alpaca, ¿no? A, nacionales, a Europa, ¿no? ¿El aforo dónde me lo van a realizar? De mis cinco cajitas. Pues esas cinco cajitas las van... Y obviamente voy a tener que exportar por avión, ¿no es cierto? Cinco cajitas no, no voy a llevar en barco. Por lo tanto, me van a hacer el aforo de esas cinco cajitas en las instalaciones, ¿no? De la línea aérea en cual va a ser embarcada vamos a suponer que sea BOA, estamos suponiendo, ¿no? Entonces iré a dejar yo mis cinco cajas a BOA, BOA me cortará la guía, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la aduana va a ir ahí, ¿no? Ahí va a ir a, 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 a los, eh, no sé, pues a, a almacenes, depósitos, ¿no? De la línea donde, eh, la cual va a embarcar, va a llevar estas cinco cajas. ¿ya? Y el otro, ¿no? la otra forma es en planta, que se denomina, en los almacenes del exportador. ¿Cuándo se da esto? Cuando ya nos vamos al extremo, no, no de cinco cajitas, sino vamos a hablar de eh, 100 toneladas. ¿no? Entonces, ya estamos hablando de toneladas. Toneladas de, de madera, por ejemplo. ¿no? Madera. Entonces, ¿qué sucede? El exportador solicita, solicita a la aduana, ¿no? Solicita a la aduana que se haga un aforo en planta, ¿no? En planta. Entonces hacen la coordinación, etcétera, etcétera, y el funcionario va a, a, a donde le he indicado, ¿no? A su, a su depósito, etcétera. Pero para ello, ¿qué tiene que suceder? Mire, si tenemos 100 toneladas, ¿no? Para exportar de madera. Vamos a suponer que cada medio de transporte va a transportar 20 toneladas. Entonces tengo que tener, o voy, perdón, voy a transportar en 5 camiones, ¿no es cierto?, que completan las 100 toneladas. Entonces, para este aforo, ¿qué se pide o qué va a pedir la, la aduana? Que esté la madera, o sea, que esté las 100 toneladas ya ensunchadas, ¿no es cierto?, porque se van como tipo paletizadas, ¿no? que estén los contenedores en los cuales se va a enviar, o sea, los cinco contenedores, y además los cinco medios de transporte. O sea, tienen que estar todo, no todo tiene que estar. Entonces, ¿qué hace la aduana? Entra, dice, muy bien, señores, a ver, voy a controlar cuáles son las 20 toneladas de este camión. Es eso, ya, cargue, ¿no? Entonces van a cargar, no sé, cinco paletas, ya. Al otro cinco paletas, al otro cinco paletas, ¿no? Etcétera. Llegan los cinco contenedores. Y, y él ya ahí elabora y se anotará, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen? Hay que cerrar, ¿no? Hay que cerrar y presentarlos, ¿no? Hay que presentarlos una vez cerrados. Vamos a poner en el MIG, qué sé yo, en los números, etc. Pero antes de cerrar los contenedores, ¿no es cierto? Como es madera, hay un requisito, ¿no es cierto? Nos van a pedir el certificado del fitosanitario en el país de destino. Por lo tanto, en, en, en este tipo de aforos que se hacen, el exportador ya tiene ahí una especie de unas pastillas, ¿no? Unas pastillas 
que introducen a los contenedores y esos en un tiempo así explotan, ¿no? Como un gas. Entonces, eso es, son los, como, que, ¿cómo se llaman? Están haciendo la desinfección, ¿no es cierto? Para la madera, para que no haya eh, termitas, qué sé yo. Entonces, eso hacen y lo cierran los contenedores, lo presentan y eso ya no se tiene que volver a abrir. No se tiene que volver a abrir hasta, obviamente, que llegue a puerto, porque ahí igualito no los van a abrir, porque son sus... Eh, sus normas, ¿no es cierto? Además, todo de Bolivia, todo lo van a abrir en el puerto chileno. Entonces, de ahí otra vez, ¿no? Pero la idea es de que aquí salga ya verificado por la aduana, etcétera, etcétera, ¿no? Para que... Eh, y después ya hacen el tránsito aduanero y es otra cosa, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Pero ese es en el tema de los aforos. Y en los aforos, ¿no es cierto? El, 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 en, también se solicita, ¿no es cierto?, que esté la verificación de la FELCN. ¿Por qué? O sea, la FELCN, ¿qué, qué, qué, ¿qué toca, digamos, en el tema de, eh, de las exportaciones? ¿Para qué se requiere a la FELCN? La FELCN, como ustedes saben, están encargadas de lo que es el, el tema de la 1008, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que estar... O sea, esto es netamente responsabilidad del exportador. Que esté el funcionario de la FELCN, ¿no? ¿Para qué? Para que él también haga un, un aforo, ¿no? Pero ya en el tema de eh, sustancias controladas, ¿no es cierto? La ley 1008, o sea, él, él no va a contar las maderas, no nada, sino va a detectar si no se está introduciendo algún tipo de estupefaciente ¿no? o droga que pueda ser llevado al otro país. Entonces, esa es su función de la FELCN, ¿no? Revisar, eran con sus pesos, etcétera, etcétera. Y también va a firmar y sellar en el documento de embarque, ¿no es cierto? Ahí va a poner su firma y sello. Y eso quiere decir que la FELCN también ha participado en este aforo. Y este aforo eh, puede ser en planta o puede ser en las instalaciones de la línea aérea. Y igual, tiene, en, el, en aeropuertos existe la FELCN para el tema de las exportaciones, ¿ya? Entonces va, sella, revisa, no hay nada, todo perfecto, sella, firma, entonces ya está verificado, ¿no? ya está verificado. ¿Y esto para qué? O sea, ¿por qué? Eh, evidentemente, nos, muchos casos han habido, ah, hubo que eh, se han encontrado droga, ¿no es cierto?, en, en las exportaciones bolivianas, ¿no? ¿Y quién es el culpable? O sea, ¿a quiénes han encarcelado? A ver, ¿quiénes eran? ¿Quiénes han participado? La aduana, el exportador, ¿no? El, el, la fe, uf, a un montón les ponían a la cárcel, ¿no? Les metían a la cárcel. Pero a partir de ello, o sea, ¿por qué? Porque eh, el tema de la FELCN se hacía después, ¿no? Después de que eh, ya se haya aforado, no se haya cerrado el contenedor, etc. Entonces ahora ha cambiado y se lo hace antes porque tendría que verificar antes. Entonces, imagínense, si, si, si yo tengo todo el aforo por la aduana, las 100 toneladas, la FELCN ha, ha, ha venido y, y no hay nada de droga, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en puerto, ¿no? en puerto, como les digo, allá en puerto de, 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 de Chile, que va a llegar por ahí, lo abren el contenedor, ah, abre. ¿no? Aquí dice que no, no pueden abrir nada, lo abren, ¿no? lo abren. Entonces, y detectan ahí droga. Imagínense en el puerto, una vez que han abierto el contenedor, perdón, a otros sus presidentes han abierto el contenedor, encuentran droga. Encuentran droga. ¿A quién van a...? O sea, ¿cuál, ¿quién es el responsable en este caso de, de, de ese delito? Hablaremos así. Freddy Sucogallo está en sala... No está. Y en una consulta, si bien rapidito, un, una empresa exportadora que es OEA, eh, ¿igual la FELCN hace su verificación? Obviamente, o sea, no porque sea OEA quiere decir que eh, es una empresa que nunca va, va, supuestamente, no te estoy hablando, va a querer hacer algún tipo de delito, es decir, de transportar. Lo único, como les dije, el único beneficio que tienen los operadores, ¿no? los, los OEAs denominados, son que te van a eh, realizar el servicio por parte de la aduana, etcétera, con mayor agilidad. ¿no? O sea, vamos a suponer que estás después de 20, ¿no? 
20 exportaciones ahí, hay 20 exportaciones y, y ha sido a la FELCN y, y el de la FELCN te va a decir, no, no, señor, espere su turno, ¿no es cierto? Espere su turno. Pero si eres OEA, no. A ver, primero a los OEAs, ¿no? Pero eso no quiere decir que estás libre, o sea, que no te vas a revisar, no te va a ver, no, no, no. Igualito nomás tienes que entrar en los AFORS, controles, pero con ese beneficio de que vas a ser vos el primero, vas a ser el beneficiado, a vos primero voy a revisar, a vos primero, tú primero, eh, tienes la preferencia, ¿no? La preferencia, esa es la preferencia de ser un OEA, pero no te, no te dice que no puedes, o sea, no hay, no hay, no te van a revisar, no te van a hacer, no, porque imagínate que encuentren algo igual, van a empezar a buscar culpables. Y si es el exportador o EA denominado que es, entonces igual ha cometido el delito, ¿no? Igual ha cometido el delito, ¿ya? Entonces en estas situaciones no tiene esos privilegios de que no se los eh, afore o revisen, etcétera, ¿ya? Bien, no sé si tienes alguna otra pregunta o tal vez no estaba muy claro. Eva. Bien. Bien, en este caso entonces, ¿no? La pregunta era, ¿qué sucede eh, si en Puerto han encontrado droga? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Surco Carlos. Presente, licenciado. ¿Cómo estás, Carlos? Para, a tu parecer, se ha revisado todo. ¿Quién es el culpable? Para ti, ¿quién sería el culpable? El, la persona que ha declarado la... la mercancía en este caso es decir, el exportador porque el exportador ya puede hacer sus propias declaraciones en este caso sería el exportador sí licenciado el exportador perfecto, muy bien a ver, una opinión más Valencia Mireya Mireya no le habla Eva licenciado ¿No podrían ser prácticamente los que han participado en toda la parte del aforo? Independientemente, no, para mí no existiría solamente un solo responsable directo. Yeah. Para mí serían todos los que han participado en la parte del aforo. Porque se o supone sea, que al, 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 al momento de, de revisar las mercancías que están exportando, uh, hay una instancia que está supervisando, es decir, en este caso dos, uno de aduana y el del otro de la FECCN. O sea, había para mí no solo un responsable, independientemente de que declaró no, que en este caso sería el exportador, sino los tres, porque ambos, es decir, uno si bien está declarando, aduana se está haciendo presente y está verificando, y la PSN también está haciendo da, está dando fe de la verificación de que no existe, a, es decir, una mercancía que esté relacionada con el, con el narcotráfico, ¿verdad? Ya. A ver, a ver los tres. Mireia dice la PSN. Entonces, a ver, pero... Eh, viendo, digamos, o analizando el tema eh, legal en este caso, ¿no? Legal. ¿Se ha, ¿Se ha seguido el procedimiento? Ustedes aquí han vuelto cuando, en qué fecha no había el dinero. Helen, ¿estás con tu micrófono abierto? Sí, pero este, esta vez no es mío. <risas> ah, ya, les voy a pedir que eh, apaguemos nuestros micrófonos, ¿no? Porque a ratos se... se, se, eh, se no se entiende muy bien. Bien, entonces en este caso, a ver, lo primero que tendríamos que hacer es, se ha cumplido el procedimiento, ¿no es cierto?, para, para empezar a descartar, ¿no?, a empezar a descartar. ¿Qué dice? ¿Ha habido la forma? ¿Ha habido la forma? ¿Estaba la aduana? Estaba la aduana. Y lo más importante, ¿estaba la FELCN? Estaba la FELCN. ¿Y la FELCN qué dice? Que no había. ¿No? En ese momento no había, porque además hemos cerrado el precinto, cerrado, o sea, todo lo que ustedes quieran. Yo exportador, ¿no? Al tiro me libero porque he cumplido. Yo al momento de que he hecho mi exportación, estaba la FELCN, todos, entonces yo no tengo nada que ver. ¿No es cierto? Muy diferente a que si no, no hubiese la FELCN, o que sí ha verificado, pero no ha sellado, no, no ha sellado, ya, 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 no van a perderse. Ahí van a decir que no ha... No ha habido la FELCN, no ha habido el aforo, ahí aduana, ¿no? exportador y todos los que, eh, como Eva decía, todos los que han participado son cómplices. ¿no? Pero si ya hay la FELCN y obviamente la FELCN es pues una autoridad, ¿no es cierto? Es una autoridad eh, que dice, ¿no? Está relacionada con la ley 1008, entonces si ellos dicen, no señores, 
cuando yo estaba no había, entonces palabra oficial, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que ahora que vayan más investigando allá, no que se hayan puesto de acuerdo entre ellos, no sé, ¿no? Pero yo estoy yendo a la parte normativa, ¿no? La parte normativa. He cumplido con todo, he cumplido. Estaba la fiebre que está sellado, no han encontrado nada, etc. Listo. En síntesis, ¿quién podría ser el, 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 el alguien ha debido poner la droga ahí? ¿No es cierto? Gabriel Lafel, en el licenciado, es el primer culpable cómplice. Eh, podría ser, ¿no? Pero no, no estamos siendo a esos supuestos, ¿no? Como, y como les digo, podría ser que yo con el de la aduana y la FELC nos reunimos, miren, les voy a dar a tanto, ¿no? Un besito, déjenme pasar unos dos clics de droga, está bien, ¿no? Esa es otra cosa. Pero yo estoy yendo a la parte legal, normativa, ¿no? ¿Ha presentado la FELC? Sí, ha presentado la FELC. Entonces el exportador se libera, ¿no? Sí. Entonces, pero a, a alguien ha tenido que poner esa droga. Estamos yendo con la parte legal, legal, ¿no? Legal, procedimental. Según ustedes, ¿quién sería el culpable? Licen, no ser el transportista. Me equivoco, pero tal vez sería el transportista, licenciado. No hay más, ¿no es cierto? No hay más. O sea, el transportista puede poner, no sé, en el medio camino, más allá, no sé. O sea, hasta el momento estamos viendo que era el transportista, pero seguramente investigaciones van a hacer todo eso, ¿no? Pero yo me voy a la parte procedimental y como exportadores, ¿no es cierto? Si nosotros somos exportadores o si ustedes están haciendo algún despacho de exportación, etcétera, por favor, siempre tiene que estar la FELCN. ¿Para qué? Para que ustedes salgan, ¿no? Si hubiese algo, algo que lo han puesto, etcétera, Ustedes se liberan, o a su empresa, a la que están asesorando, trabajando en una empresa exportadora. No, 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 aquí, eh, por ahí dicen, no, la FELCN, no, 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 aquí tiene que estar la FELCN, necesitamos ese sello, ¿no es cierto? Necesitamos ese sello, ¿para qué? Para que si hubiese, ¿no? si hubiese algo, nosotros presentamos, hemos hecho todo lo que dice el procedimiento, por lo tanto, hagan sus investigaciones y APSA a otras personas, pero ya no nos involucren a nosotros, ¿no es cierto? Es una recomendación. Sí, adelante. Perdón, licenciado, una consulta. En, la, en la segunda normativa, de acuerdo, de acuerdo a la normativa, ¿dónde se menciona el tema de que debe participar la FELCN? Esto para poder respaldar, ¿no? Alguna, eh, alguien que pudiera contradecir esta situación. En el procedimiento para el despacho aduanero de exportación de mercancías. Ahí te explica, no te dice, te habla de estos dos tipos de, de aforos, quiénes intervienen, ¿no es cierto? Ahí te está. Entonces tú te vas a basar en ese, en ese procedimiento, que ahí dice, ¿no? Que la participación también de la FEL se. Ya, a ver, eh, vamos a revisar un poquito para que te pueda contestar eh, con más. A ver, a ver, exportaciones, si corresponde. Claro, yo les estoy hablando en forma genérica, ¿no es cierto? Porque después, si leen un poquito más, más, más a detalle esto, este, este procedimiento, inclusive hay, habla, ¿no? En los casos que la aduana, por ejemplo, detecte o intente o el intento de salida de mercancías prohibidas de exportación, por ejemplo, ¿no? Ahí ya está participando la aduana y la aduana está detectando, ¿no? Entonces. Cuando ustedes eh, tienen la aduana y la aduana da visto bueno y todo eso, entonces ustedes eh, están pues libres, ¿no es cierto? Si la aduana, eh, no, otra cosa es que no se dé cuenta y otra cosa es que deje pasar, digamos, ¿no? Entonces también para eso está el tema de, eh, de la aduana, ¿no? Para ver, verificar si, si no está por ahí un producto que está eh, prohibido, ¿no? Prohibido de exportar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dice, acá, 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 eh, Verónica era, ¿no?, con la pregunta, eh, sí, que, que dice eh, que será responsabilidad, miren, ahí está lo que les decía, será responsabilidad tanto del exportador, ¿no?, 
como del transportador internacional, en este caso estamos hablando del chofer. ¿Por qué? Porque ya le estamos echando la culpa al chofer, ¿no es cierto? En este ya le estamos echando la culpa. Pero ¿qué nos dice? Que la responsabilidad tanto del exportador como del transportador internacional someter, someter las mercancías bajo eh, objeto de exportación a control, verificación por parte de la FELCN en cumplimiento a la ley 1008. ¿No es cierto? Entonces, ahí nos está diciendo quiénes son responsables. Por eso les digo, si no, si no, si, si, si no hay la fe, la CN, porque no dice obligatorio, eso es muy diferente, el procedimiento dice no obliga, pero dice es responsabilidad. Entonces, si estamos muy apurados, ¿no? y ahora la fe, el CN, eh, ¿quién tenía que llamar a la fe, el CN? No ha venido ese día, no importa, lo mandaremos así. Sucede algo. El procedimiento que dice claramente son responsables el exportador y el transportador. ¿no? Ahí tienes la respuesta, eh, Verónica, que está en el procedimiento de, eh, eh, para el despacho de anedo de exportación de mercancías. ¿Ya? Muy bien, licenciado. Eh, muchas gracias. Eh, tal vez acotar un, un, algo, ¿no? El tema de que usted nos mencionaba de que se, la, la FELCN presenta el medio de transporte. No presenta la FELCN, ¿no? El único, el, 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 la entidad es la aduana, la, la aduana. entidad es la aduana, ¿no? Y la FELCN solo controla, ¿no? Y antes de, en, en, seguiremos en la madera. Entonces, antes que lo presenten, la FELCN tendría que entrar a verificar, ¿no es cierto? Son sus pesos, es de, de decirle a la aduana, sí, muy bien, todo ok, presíntelo, lo presenta y la FELCN sella y firma el documento de embarque. Con su sello y firma del documento de embarque, dice que la FELCN ha participado ¿no? de este aforo, pero correspondiente a la 1008. Ese es, ese es el aval que los exportadores tienen que tener, esa firma y sello de este funcionario de la FELCN, quien ha ido a verificar el tema de la misma. ¿Ya? Está bien, licenciado. Entonces, este, ese sería el aval de que la mercancía al momento del despacho no tenía ningún otro producto no, sí. que esté eh, en contra de, la, de lo que se tiene que exportar de la normativa de aduanas para el despacho Correcto. de aduanas. Correcto, ¿no? Ese es, como por eso les digo, ese es tu aval, ¿no? Tu aval que te va a liberar, ¿no? De que te quieran a ti eh, o, o al exportador decir que has realizado un delito, ¿no? Tú has hecho un tráfico de de droga, ¿no? Si no tienes eso, eh, por más que no hayas tú, no, es eh, tu responsabilidad, ahí está el procedimiento, lo dice claramente, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado, como les digo, en el tema de exportación, siempre la FELCN, lo primero, FELCN, ¿no? El sello, para no tener posteriores problemas. Ahora, evidentemente, como les digo, en, en, en puerto, abren el contenedor, lo abren, porque ya es una... Eh, norma procedimental netamente portuaria ¿no? del, del TPA en este caso. ¿Por qué? Porque se han dado situaciones ¿no? que ellos mismos, eh, no sé si ustedes han podido realizar algún viaje a, a Arica al puerto y tener estas charlas del TPA, entonces ellos mismos dicen, ¿no? bueno, nosotros ahora sí estamos obligados a, a, a abrir los contenedores ¿Por qué? Porque antes no lo hacíamos y pasaba nomás, ¿no? Entonces llegaba todo ok, manifiesto, todo bien, carga el buque, ¿no? Cargaban al buque, el buque llegaba, no sé, a Alemania, en Alemania habrían droga, ¿no? Ahí. ¿Quién es el responsable? ¿No? A ver, ¿a quién? Ahí ya no era ni el chofer, ni el exportador, ni la aduana, ni nadie. El responsable era Chile. O sea, los del puerto de Chile son los que han hecho el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque ellos han embarcado ese buque. ¿no? Ellos han embarcado ese buque, por lo tanto, ellos sabían. Entonces, por lo tanto, ahí, no sé, pues, escarmiento, que sea, que será, no. Bolivia, señores, lo siento, tienen que abrir su contenedor, revisar, ver, no hay nada, recién lo vuelvo a presentar otra vez y lo mando, ¿no es cierto?, es por esa razón que allá en el puerto ya no hacen caso al tema de no abrir presencia y nada, lo abren, porque su norma está bajo su normativa de eh, portuaria, ¿no? de seguridad, lo llaman a ellos algo así. ¿ya? Entonces no se olviden, por favor, el tema de eh, si van a asesorar, están en empresas exportadoras, etcétera, siempre la verificación de la FEL CM. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a quedar ahí. Thank you. 
Eh, licenciado, una consulta. Verónica, Cuando se abre en Puerto, eh, bueno, lo que ya se había pre presentado es acá, en ahí también tiene, ¿hay alguna participación de una, de una autoridad similar a la FEDCM? Claro, porque ellos tienen que verificar, ¿no es cierto? Porque de nada sirve que abran y lo vuelvan a cesar. ¿no? Entonces, y generalmente a veces han encontrado y encuentran, ¿no? Como les digo, o sea, ¿cómo lo harán? Ya es otro tema. Aquí han cumplido, han hecho todo eso y encuentran droga en, en, dentro de, de las maderas, ¿no? Bien camufladas, etc. Encuentran. Encuentran. Y bueno, pues ya ahí las investigaciones, quiénes serán, los citarán, ya presentarán sus descargos, ¿no? Tanto el exportador, el transportista. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Otro tema. Pero eh, nosotros o los exportadores, si ustedes están en alguna empresa, cumplan lo que dice el procedimiento, ¿no? Para evitarse, de, claro, es molestoso, van a tener que ir, declarar, etcétera, pero al final ustedes han cumplido con el procedimiento. Esa es la idea, eso es eso, eso, ¿no? Porque, porque si no, ahí están fregados, no estamos fregados. Nos pueden acusar de todo, por más que no seamos los que hemos realizado esto. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta, duda, comentario. Eh, terminaré de llamar lista, por favor. Vilca, Verónica. Vilca, Verónica, ¿no está? Tisha, sí, Tisha está presente, pero Tisha, no estamos participando, Tisha. Ok, bien, eh, no sé si, Sí, adelante. Eh, eh, no me llamo lista. ¿Qué apellidas? Condori Laura. Condori Laura, a ver, a ver. Si no te he llamado es porque ya has participado y ya he considerado como, <risa> como, como existencia, ¿no? Licenciado, sí, mi audio está mal, licenciado, mil disculpas. Tirsia, no hay problema tu audio, puedes participar mediante el chat, ¿no es cierto? Eso no, no. La idea es que participes, ¿ya? Si no te he llamado es que has participado y ya estás con asistencia, ¿ya? A todos los que no he llamado pero si han participado, entonces ya están con asistencia. ¿Sí? Bien, eh, hasta mañana. Muy bien, no hay nada más, entonces, eh, estimados diplomantes, eh, nos vemos la siguiente clase, que es nuestra última, y ¡fu! Recién estamos en la diapositiva 3, nos faltan las preguntas, vamos a tratar de avanzar lo más antes posible. ¿Ya? Sí, listo, Beymar. Bien, entonces, muy buenas noches, eh, queridos diplomantes, y como siempre, bendiciones para todos. Ya, nos vemos la siguiente clase. Gracias, licenciado, buenas noches. Gracias, licenciado, buenas noches. Gracias, licenciado, buenas noches. Ok, chao, Tirsia.